ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இஃப் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் ஃபார்ம்லாக கூட ரேங்க் ஃபார்ம்லாவை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரியுது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் தெரியாதவங்களுக்கு அதை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே இருக்கிறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் லைக்னை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் என்னைவல் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ரைட் ஸோ நல்லா கவனிங்க ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நாம் ரேங்க் எதை பேஸ் பண்ணி போட போகிறோம் அப்படின்னா டோட்டலை பேஸ் பண்ணி தான் ரேங்கே போட போகிறோம் ஸோ அப்போது ரேங்கை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பெரிய ஃபார்ம்லாம் கிடையாதுங்க ரேங்கை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நாம் எந்த ஃபார்ம்லாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரேங்க் அப்படிங்கிற ஃபார்ம்லாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரேங்க் அப்படிங்கிற ஃபார்ம்லாக நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேங்க் ஃபார்ம்லாக்குள்ள மூணு விதமான ஆர்குமெண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்பர் ரெண்டாவது ஆர்குமெண்ட் என்ன அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் மூணாவது ஆர்குமெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஆர்டர் ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி கொஞ்சம் கதை மாதிரி சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க ரேங்க் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்குறாரு அப்படின்னா எந்த நம்பரை வச்சு நீங்கள் ரேங்க் போட போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி ரேங்க் போட போகிறோம் டோட்டலை பேஸ் பண்ணி அப்போ எந்த நம்பரை வச்சு ரேங்க் போட போகிறோம் டோட்டலை வச்சு தான் ரேங்க் போட போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் டோட்டலை செலக்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நீங்கள் கமா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து என்ன கேள்வி கேட்குறாரு எத்தனை நம்பரை ரெஃபர் பண்ணுறீங்க அதாவது எத்தனை டோட்டலை ரெஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எல்லா டோட்டலையும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெஃபர் பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்னா எல்லா டோட்டலையும் ரெஃபர் பண்ணால் தான் யார் ஃபஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் தேர்ட் ரேங்க் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ கடைசியாக நம்ம கமா கொடுத்தவனே கடைசியாக என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா உங்களுக்கு வர வேண்டிய இந்த ரேங்க்கு என்ன ஆர்டரில் வேணும் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வேணுமா இல்லை அசெண்டிங் ஆர்டரில் வேணுமா அப்படின்னு கேட்குது பட் நமக்கு இப்போ வர வேண்டிய அந்த ரேங்க் என்ன ஆர்டரில் வேணும் அப்படின்னா டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வேணும் ஸோ அப்படி டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வேணும் அப்படின்னா நாம் என்ன நம்பர் கொடுக்கணும் ஜீரோ ஸோ ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இங்கே ரேங்க் என்ன ஆயிடுச்சு பிளேஸ் ஆகிட்டு இப்போ இந்த ரேங்கை ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் கவனித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது என்ன அப்படின்னா கவனிங்க எப்படி மூணு செகண்ட் ரேங்க் வர முடியும் ஒரே ஒரு ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஒரே ஒரு தேர்ட் ரேங்க் இருக்குது ஸோ இந்த ரேங்கோட கேல்குலேஷனே தப்பாக இருக்குது ஸோ அப்போ நாம் எதிர்பார்த்த மாதிரி இந்த ரேங்க் என்ன ஆகலை அப்படின்னா கேல்குலேட் ஆகவே இல்லை ஸோ என்னென்னு நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரமேஷோட ரேங்க் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே கவனித்து பாருங்கள் ரெஃபரன்ஸ் ஆர்டர் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் கணேஷோட ரேங்க் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கணேஷோட ரெஃபரன்ஸ் என்ன ஆகியிருக்கு அப்படின்னா மூவ் ஆகியிருக்கு கணேஷோட ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் மூவ் ஆகலைங்க லோகேஷ் ராஜேஷ் மீதி உள்ள எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டோட ரெஃபரன்ஸ் என்ன ஆகியிருக்கு அப்படின்னா மூவ் ஆகியிருக்கு அப்போது ஃபஸ்ட் இயர் ரமேஷோட ரெஃபரன்ஸை நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையே வந்திருக்காது அப்போ எப்படி இந்த ரெஃபரன்ஸை நம்ம லாக் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான் நல்லா கவனிங்க ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ரேங்க் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேங்க் நம்ம கிட்ட ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்குறாரு எந்த நம்பர் வச்சு ரேங்க் போட போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ அப்போ எதை வச்சு போட போகிறோம் டோட்டலை வச்சு தான் போட போகிறோம் அதுக்கு அடுத்தது அவர் என்ன கேள்வி கேட்குறாரு எத்தனை டோட்டலை ரெஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லையா ஸோ நம்ம எல்லா டோட்டலையும் தான் ரெஃபர் பண்ணுறோம் ஆனால் இப்போ இந்த ரெஃபரன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உடனே லாக் பண்ணணும் எப்படி லாக் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நார்மலாக உங்கள் ஃபார்ம்லால் அந்த ரெஃபரன்ஸ் செல்லில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கீபோர்டில் எஃப் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் கீயை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ரெஃபரன்ஸ் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா லாக் ஆகிடும் ஸோ இப்போ எப்பயும் போல் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபார்ம்லாவை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ கமா கொடுங்க கடைசியாக அவர் என்ன கேட்குறாரு என்ன ஆர்டரில் உங்களுக்கு ரேங்க் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ நமக்கு என்ன ஆர்டரில் வேணும் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வேணும் ஸோ அப்போ டிசெண்டிங் ஆர்டர்னா ஜீரோ ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஒன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சேம் மெத்தட் தான் ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஃபில் பண்ணும்போது கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் இனி கரெக்டாக வரும் சரி இப்போ நல்லா கவனித்து பாருங்களேன் இதில் ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்குது
ரேங்க் அப்படிங்கிற ஃபார்ம்லாவை கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இப்போ நமக்கு ரேங்க் நல்லாவே தெரியும் ஸோ எப்பயும் போல ஃபார்ம்ல ஓப்பன் பண்ணுங்க ஸோ ரேங்க் எதை பேஸ் பண்ணி போட போகிறோம் டோட்டலை பேஸ் பண்ணி தான் போட போகிறோம் அண்ட் எத்தனை டோட்டலை ரெஃபர் பண்ண போகிறோம் எல்லா டோட்டலையும் தான் நம்ம ரெஃபர் பண்ண போகிறோம் ரெஃபர் பண்ண டோட்டலை உடனே என்ன பண்ணிருங்க அப்படின்னா உங்கள் கீபோர்டில் ஃபங்க்ஷன் கீ ஃபோர் அப்படிங்கிற எஃப் ஃபோர் அப்படிங்கிற கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா லாக் பண்ணிருங்க லாக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கடைசி ஆர்டர் நமக்கு என்ன ஆர்டரில் வேணும் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வேணும் ரேங்கை க்ளோஸ் பண்ணிருங்க ஸோ இப்போ கம்மா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கடைசியாக யார் வரா ஃபால்ஸ் வரார் இல்லையா ஃபால்ஸை கூப்பிட்டு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அப்படி ரிசல்ட் பாஸ் ஆகியிருந்தால் ட்ரூவே ரேங்க் போட்டுருவாரு அப்படி ரிசல்ட் பாஸ் ஆகி இல்லை அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணிரு நோ ரேங்க்னு கொடுத்துருப்பா அப்படின்னு சொல்லி பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நார்மலாக நீங்கள் என்டர் கொடுத்து உங்கள் ஃபார்மில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ரேங்க் பிளேஸ் ஆகும் ஆனால் யாருக்கு மட்டும் ரேங்க் பிளேஸ் ஆகாது அப்படின்னா ராஜேஷுக்கு மட்டும் ரேங்க் என்ன ஆகாது அப்படின்னா வராது ஏன் அப்படின்னா அவர் ஃபெயில் ஆயிருக்காரு ஸோ அப்போ இப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷனில் நம்ம தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரேங்க் அப்படிங்கிற ஃபார்ம்லாவும் இஃப் அப்படிங்கிற ஃபார்ம்லாவும் நம்ம தாராளமாக கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லால உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு வேகமாக ரிப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் ப்ரீவியஸ் வீடியோலாம் பார்க்கலாம் அந்த லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கை பார்க்கலாம் அதுவரை காத்திருங்கள்